Het eerste haalbaarheidsonderzoek, dus EMBO ja. voor initiatieven gaat het om. Ik ga iets vertellen over de achtergrond van hoe zijn we tot dat haalbaarheidsonderzoek gekomen en dat business case denken. Dat is een beetje gebaseerd op de publicatie die ik eerder gemaakt heb met Anita van Hezik voor Platform 31. Onder het motto voor een goed plan is altijd geld, maar wat is een goed plan? Uh, vervolgens zal ik even uh, ingaan met name op die business case voor de woningmix. Uh, dat is denk ik uh, de handigste. Die speelt namelijk bij de bundel, maar ook bij Huis Achterveld. Dat zijn twee voorbeelden <coughs> waar ik zal laten zien hoe die haalbaarheidsscan uh, uh, werkt. En wat je ermee kunt. Um, voor dat goede plan is inderdaad echt altijd geld. Uh, in jouw inleiding zei je het al net. Uh, er is een grote behoefte aan woonvormen voor senioren. En die groeit ook. Er is namelijk ook een tekorten uh, aan passende vormen van wonen en zorgen. En ouderen die willen dat hoe lang hoe uh, meer zelf oplossen. Uh, en collectief zelfstandig wonen. En daar is echt grote vraag naar. Vaak ook in combinatie met verschillende leeftijden. En dus uh, niet alleen ouderen, maar ouderen en jongeren. Uh, daar denken sommige jongeren ook zo over. Andere jongeren die willen liever niet met ouderen samenwonen. En maar je ziet wel hoe lang hoe meer meer generatie initiatieven. Um, er komen ook nieuwe vormen van wonen en zorg. Mensen moeten gewoon uh, langer thuis wonen. En dat betekent eigenlijk dat er een gat ontstaat tussen he, dat, dat thuis wonen en uh, waar vroeger het verzorgingshuis stond uh, en het verpleeghuis. He, dus er is nog steeds behoefte aan uh, ja, eigenlijk wonen met een plus. He, dus thuis plus flats zijn er een voorbeeld van zoals in Rotterdam. Uh, maar dat kunnen mensen ook zelf. He, en dat doen ze ook in toenemende mate. Een heel mooi voorbeeld van echt meer zorggeoriënteerd initiatief vind ik uh, de Borstee in, in Vledder. Uh, um, nou, daar zijn er inmiddels ook echt wel meer van, hè, dat je op je locatie ook echt een zorgfunctie uh, uh, hebt, uh, gecombineerd met wonen. Vandaar ook die derde business case variant die we hebben ontwikkeld. Dan uh, is er door de wooncrisis ook nog eens een keer gebrek aan doorstroming. Dat speelt bijvoorbeeld in Achterveld, daar zal ik straks wat meer over vertellen. Uh, maar niet alleen daar, eigenlijk in heel veel initiatieven kom ik dat tegen. Uh, zeker ook in Amsterdam. <tus> er is zo weinig uh, beschikbaar. Uh, dat er eigenlijk gewoon voor jongeren geen plek is. En jongeren moeten, uh, dat is bij de bundel ook een aantal keer al uitgesproken, jongeren moeten gewoon heel lang bij hun ouders blijven wonen, eigenlijk net als vroeger. En dat heeft ook te maken met het feit dat er geen geschikte woningen voor ouderen zijn, want die ouderen die moeten dat eigenlijk lostrekken, die, uh, die uh, woningmarkt. Nou ja, uh, als gevolg daarvan, hè, dus uh, de hand aan de ploeg geslagen, niet geklaagd, uh, zelf initiatief nemen en uh, een goed plan, hè, daar is altijd geld voor, maar een goed uh, plan is wel een goed idee dat ook haalbaar is. En daar heb je dus een haalbaarheidsonderzoek voor nodig. Um, doorgaans gaan zo'n initiatief eigenlijk vier fases door. Dat hebben we ook beschreven in de publicatie van Platform 31, die over zeg maar, die, uh, die business case gaat. En je begint eigenlijk met een schetsontwerp. Nou, dan heb je op de achterkant van een sigarenkistje een idee over het geld wat je ervoor nodig hebt. Um, je kunt op basis daarvan al best wel wat berekeningen uitvoeren. Dan ga je uiteindelijk naar, uh, via een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp, ga je uiteindelijk naar een echt bestek voor het bouwen. He, en uh, het wordt hoe langer hoe concreter. Dat is eigenlijk uh, 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 de bedoeling van dit plaatje om te laten zien he, dat je eigenlijk van grof naar fijn gaat. En dat die haalbaarheidsscan uh, heeft eigenlijk betrekking op dat schetsontwerp en die canvasfase. Dus dat je op een achterkant van een sigarenkistje gaat uitrekenen. Wat kost het ons nu precies? Wat levert het ons op? Wat kunnen we investeren? Waar halen we het geld vandaan? Nou, een goed plan komt door die fase heen met een positieve haalbaarheid. Um, daarvoor heb je uh, even wat inzicht nodig in hoe dat nou werkt, een haalbaarheidsonderzoek. Want een haalbaarheidsonderzoek gaat eigenlijk over deels rendement. En rendement is een uh, uh, financiële term. Uh, uh, het schrikt niet. Uh, veel initiatieven die uh, denken dat ze dat helemaal niet kunnen. Maar het is eigenlijk allemaal helemaal niet zo ingewikkeld. Uh, initiatieven hebben soms ook wel mensen met wat financiële uh, onderlegdheid. Uh, maar eigenlijk is het uh, voor iedereen te begrijpen dat je moet investeren in een gebouw. Dat je dat gebouw vervolgens gaat onderhouden en beheren. En aan de andere kant dat je daar huur voor ontvangt. En nou eigenlijk he, uh, in de periode dat je dat gebouw exploiteert, verdien je die investering terug. En in de mate waarin je dat doet, dat noemen we rendement. Um, de investering bestaat dus uit aankoop- en bouwkosten. He, dus je gaat investeren in een locatie. In het geval van de bundel is dat een locatie van de gemeente Amsterdam die een erfpacht neemt. In het geval van Achterveld zijn ze nog op zoek naar een locatie. Je gaat daar iets op bouwen, dus je maakt bouwkosten. Het kan ook zijn dat je iets overneemt. Een bestaansgebouw wat je gaat aanpassen. Ook dan heb je een aankoop en heb je bouwkosten. 
dan ga je in de exploitatiefase onderhouden en beheren. Dat zei ik al. En samen vormt dat eigenlijk de basis voor je uitgaven. Dat zijn eigenlijk alle uitgaven die je doet aan vastgoed. Je krijgt ook geld binnen. Dat zijn de inkomsten. Je kunt verhuren, maar je kunt natuurlijk ook verkopen. Dus een deel van je complex of een deel van je woningen kun je verkopen. En daarmee, dat zal ik in de achterveld laten zien, kun je ook je haalbaarheid manipuleren of vergroten of verkleinen. Uitgaven... Uh, inkomsten min uitgaven, dat is, zo, uh, dat is de volgorde, geeft een saldo. Je hoopt altijd dat die uh, inkomsten hoger zijn dan de uitgaven. Uh, en uiteindelijk is dat saldo over de jaren heen de basis voor je rendement. Dus de mate waarin je je investering kunt terugverdienen met huur, dat is een direct rendement, en met verkoop is een indirect rendement. Dus als je huur binnenkrijgt en dat is hoger dan wat je uitgeeft aan uh, beheer en onderhoud, dan hou je dus geld over. Dat is winst en die winst gebruik je om je investering terug te betalen. Nou, dat is direct rendement. En als je een woning verkoopt, dan maak je ook nog indirect rendement. Als je dat na verloop van jaren doet, kun je ook nog waardestijging realiseren. Nou, wordt er over dat rendement in hele verschillende termen gesproken. Bruto, netto, aanvangsrendement, effectief rendement, direct rendement, indirect rendement. Nou, dat is allemaal abacadabra eigenlijk. De uh, uh, belangrijkste vraag die je moet stellen is, wat bedoel je precies, hoe reken je dat nou uit? Um, ik ga het ook niet helemaal uitleggen, want dat is niet zo nuttig. Ik maak zelf gebruik van effectief rendement, waarbij je eigenlijk de, uh, eerdere, het eerdere schema, uh, dit schema, uh, dat zet je in de jaren uit. Dus jaar 0 tot en met jaar 30. En elk jaar maak je winst. En op een gegeven moment heb je je investering terugverdiend, dat zal ik straks ook laten zien. Als je dan nog meer winst gaat maken, als je je investering al hebt terugverdiend, dan is dat echte winst om het zo maar te zeggen. En dat is je effectieve rendement. Dat moet je nog wel even vertalen naar euro's van dit, naar dat effectieve. Um, het gaat in wezen helemaal niet over dat financiële rendement. Uh, hoe jammer dat voor een financieel adviseur als ik ook is. Uiteindelijk gaat het natuurlijk over hele andere dingen die je probeert te realiseren. Een goed plan draagt namelijk iets bij. Het levert niet geld op, maar het draagt juist iets bij aan de maatschappij. En daar uh, zit ook een link met geld, want een plan dat heel veel bijdraagt, dat krijgt veel makkelijker geld dan een plan dat heel weinig bijdraagt. Uh, ik heb hier even een aantal uh, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties uh, geplot. Die worden vaak gebruikt door bijvoorbeeld gemeenten, maar tegenwoordig ook in toenemende mate door initiatieven. En die geven dan aan, hè, op dit punt bijvoorbeeld armoedebestrijding of op dit punt bijvoorbeeld innovatie. Daar dragen wij iets bij aan de maatschappij en dat willen we doen hè, omdat wij denken dat we met ons initiatief ook een betere wereld krijgen. Ook senioren zijn daar zeker in duurzaamheid en klimaatactie heel erg mee bezig. Want senioren hebben namelijk vaak kleinkinderen en ze willen heel graag dat die kleinkinderen ook nog op een leefbare planeet kunnen wonen later. Um, dus die investering, he, die je aankoop en bouwkosten doet, dan maak je dus een voorziening of een buurtfunctie mee. He, dat hebben we al eerder uh, laten zien. En vandaar ook die business case over die buurtfuncties. Um, uh, je kunt er uh, in wonen in wat je bouwt. Je kunt er activiteiten organiseren. Je kunt mensen verzorgen in wat je bouwt. En je kunt energie opwekken met wat je bouwt. Nou, dat kun je in de exploitatiefase allemaal doen. He, dus je bent niet alleen bezig met onderhoud en beheer, maar je bent ook vooral bezig met wonen, activiteiten, zorg en energie. En dat rendement is dus ook een kwestie van participatie en duurzaamheid. He, dus het gaat niet alleen over het geld dat je binnenkrijgt, maar het gaat vooral ook om wat je initiatief oplevert voor en in de maatschappij. Nou, de link met het geld is niet heel moeilijk te leggen. Hoe meer je bijdraagt, hoe makkelijker en goedkoper je aan geld kunt komen... Um, eigenlijk verdelen we dat in twee uh, blokken. Je kunt eigen vermogen werven, dat is bijvoorbeeld inleg of contributie voor een vereniging. Het kunnen ook aandelen zijn of certificaten bij een coöperatie. Je kunt ook donaties en subsidies krijgen. Nou, daarvoor moet je wel een soort vergoeding rekenen. Hè? Mensen stellen dat ter beschikking. Een inleg of een contributie is normaal dat je zeg maar, 2 tot 4 procent rente betaalt aan mensen die hè, bijvoorbeeld een waarborgsom inleggen. Bij uh, eigendom, hè, zeker als het een commerciële partij is, dan uh, willen die hun geld niet alleen terug, maar willen ze ook echt winst maken. Vandaar dat ze ook 6 tot 8 procent rendement eisen op die inleg. En naast dat eigen vermogen, de donaties en subsidies kosten natuurlijk helemaal niks, want dat is gewoon geefgeld. Dus dat is een kwestie van geven en dan uh, niks terugvragen. Uh, overigens gaat dit in toenemende mate goed. Hè. Er zijn heel veel fondsen die hier ook in investeren. Uh, VSB Fonds is een hele belangrijke een partner van uh, de Heidemeij, die zelf ook een uh, fonds heeft. Nou, dat zijn fondsen die je kunt aanspreken voor uh, eigen vermogen, maar ook voor leningen. Dan hebben we het over vreemd vermogen. Uh, daar heb je achtergestelde en sociale leningen en je hebt hypotheken. 
Inmiddels zijn de hypotheken uh, aan het uh, stijgen. Dat werd eerder al gezegd. Hè. Die rentes die lopen op. Dus financiering wordt in toenemende mate een probleem. Um, ik zeg wel eens, we gaan eigenlijk terug naar normale rentes. Hè. Dus de rente die we nu hebben, die hadden we ook in 2014. Uh, en daarvoor was die rente nog wel wat hoger. Uh, eigenlijk moet je uitgaan van ongeveer 2% inflatie plus 2% opslag voor lange termijn uh, uh, rentes. Dus 4% rente is helemaal niet vreemd. We hebben alleen een periode gehad waarin die rente heel erg laag was. En het dus heel makkelijk was om te financieren. En dat deden mensen ook om de economie aan te jagen. Althans, dat deden mensen, dat deden de ECB ook om de economie aan te jagen. En dat gebeurde dus ook, want mensen konden dus ook veel meer initiatieven nemen. Dat wordt nu gewoon ingewikkelder. Uh, de vraag die je hierbij de hele tijd moet stellen is, als ik vreemd vermogen aantrek, dus een hypotheek sluit bij de bank, of als ik een achtergestelde lening vraag aan bijvoorbeeld VSB Fonds of Heidemeij, kan ik dat dan ook echt terugbetalen uit de huurinkomsten die ik krijg, minus de beheer- en de onderhoudskosten? Dat is de belangrijkste vraag die je moet stellen en dat bepaalt of jouw uh, project, of je initiatief haalbaar is. Nou, die financierbaarheid gaat dus uit van een bepaalde kapitaalbehoefte voor de investering. En uiteindelijk moet je dus met het rendement wat je op die investering haalt, aflossing en rente kunnen betalen. Dan is het plaatje helemaal rond. En dat is wat we ook proberen te doen in de haalbaarheidsscan. Nou, de bundel, je zag het al eventjes, dat is een voorbeeld uh, wat ik met jullie ga behandelen uh, na aanleiding van die uh, online haalbaarheidsscan die we hebben uh, gemaakt. Waarbij we dus de vraag beantwoorden, kan ik uit mijn rente en aflossing de kapitaallasten betalen die ik nodig heb om mijn investering te doen. Voor het kapitaal wat ik nodig heb om mijn investering te doen. Ik zet het er nog maar even onder. Solidaire huur en eigen beheer. Huizen voor mensen niet voor de winst. Hè. Dus ook hier het maatschappelijk resultaat staat voorop en niet dat rendement. Maar helaas heb je dat rendement nu eenmaal nodig om de bank te kunnen betalen. Nou, de haalbaarheidsscan vraagt een aantal, stelt een aantal vragen hè, die je gewoon door moet lopen en waarmee je uiteindelijk een antwoord op die grote vraag kunt geven. Kan ik met mijn Opbrengsten ook mijn uh, lening afbetalen en de rente daarop betalen. Uh, je moet in de eerste instantie ingeven wat de woningverdeling is. Hè. Dus het gaat om, met name over de woningmix. In dit geval zitten we in Amsterdam. We hebben 49 sociale huurwoningen en 87 vrije sectorhuurwoningen. Dit voorziet niet in middenhuurwoningen. En dat is wel een eis die de gemeente Amsterdam aan deze locatie stelt. En dat was een vraag. Stelde de <coughs> Amsterdam ook eisen aan die locatie in Nieuw-West? Ja. Je moet hier voornamelijk middenhuur realiseren van de gemeente. Uh, dus de vraag of dit programma, die 49 sociale huur, ook wel kan, is heel spannend. En we gaan dat zeker proberen met de bundel. Maar of dat lukt is maar de vraag, want zij hebben gezegd... het moet eigenlijk met name middenhuur in Amsterdam bijkomen. Dus dit initiatief is vooral gewijd aan middenhuur. Dat kun je hier niet invullen, want je hebt uh, het uh, in Nederland over sociale huur en vrije sector. Je middenhuur valt in principe onder de vrije sector, maar is wel gereguleerd. Dus dat hebben we hier maar even onder de vrije sector geschaard. Het is in ieder geval geen sociale huur. Er zitten in dit project... Geen koopwoningen, nul koopwoningen. Het begint in 2023 en de termijn die we kiezen is 30 jaar. Je rekent vaak uit op 30, 40 jaar ook wel bij woningbouw. Als je 40 jaar neemt wordt het makkelijker. Dus wij doen even de moeilijke case van 30 jaar. Dan ga je instellen van wat bouwen we eigenlijk. Nou, daar, architecten die redeneren altijd in ruimte. Die zeggen dan altijd van we realiseren een bruto vloeroppervlak. Um, dat bruto vloeroppervlak is gewoon het oppervlak wat je moet bouwen. He, dus een aantal verdiepingen boven elkaar. Uh, om uh, die woningen in te kunnen maken. Nou, als je die woningen hebt gemaakt, dan kun je daar ook in wonen. En dat is het gebruiksoppervlak. Dus dat is de binnenkant van het gebouw. De verschil daartussen, dat noemen we de vormfactor. En die is afgerond 80% in dit uh, project. Um, kan hoger, uh, is uitzonderlijk. Meestal iets rond de 80%. Het gebouw hebben we ingevuld op 220 vierkante meter BVO gemeenschappelijke ruimte. Dus we hebben niet alleen woningen, hè, de gebruik op vlak. We hebben ook gemeenschappelijke ruimte, die kun je daaraan toevoegen. Uh, en je kunt dan uiteindelijk ook de footprint berekenen. Hè, dus hoeveel grond heb je nodig uh, voor dat bruto vloer op vlak. Dus hoeveel uh, woningen je bouwt, hè, dat, dat is een aantal etages. Uh, dat zie je uh, in het plaatje ernaast. Nou, uh, het grond is, uh, je hebt minder grond nodig naarmate je meer etages op elkaar stapelt. Zo simpel is het eigenlijk. Dus die footprint die we hier nodig hebben is ongeveer 10.000 vierkante meter. Dat is ook de grootte van de kavel ongeveer. Dan is er nog een grote tuin, dat zei Lorraine al. He, dus die tuin uh, die, uh, gaan we straks uh, uh, gebruiken als moestuin of als uh, wilde tuin. Er zijn vervolgens ook nog parkeerplaatsen die zitten in een parkeerkelder onder de, het gebouw is half verdiept aangelegd. Uh, uiteindelijk heb je dus uh, uh, voor het gebouwde tuin en parkeren een, een bepaalde kavel nodig. Dat kun je hier berekenen. Dan hebben we de kosten voor die kavel. 
Dat is in dit geval erfpacht. Dat kun je in de haalbaarheidscan ook invullen. Dat is specifiek voor Amsterdam uh, gedaan. Want daar wordt bijna alle grond in erfpacht uitgegeven. Dat is ook voor de bundel zo. Dat betekent gewoon dat je als initiatief eigenlijk de grond huurt. En dat je daar iets mag bouwen uh, van de gemeente. Nou, dat kost ongeveer 4,5 miljoen die kavel. Uh, en dat kun je verrekenen via een kanonpercentage na een jaarlijks bedrag wat je betaalt aan de gemeente voor die grond. Uh, specifiek Amsterdamse situatie, dus die is ook ingebracht in de... Um, uh, haalbaarheidsscan, uh, omdat ook veel initiatieven in Amsterdam gestart worden, dat de gemeente daar ook een programma voor heeft. Daarnaast kun je bouwkosten invullen, hier is genomen 2700 per vierkante meter BVO voor de sociale huur en 3300 voor de vrije sector huur. Dit is ook een factor die in de haalbaarheid in toenemende mate een rol speelt. De bouwkosten stijgen en dat wil zeggen dat je dus hier... Um, ja, rekening moet houden met wat hogere bedragen per vierkante meter dan in het verleden. De afgelopen, laten we zeggen, twee jaar is er toch echt wel 20% bij de bouwkosten bovenop gekomen. En ook dat knaagt aan de haalbaarheid van projecten. Dan de inkomsten. Sociale huur, daar rekenen we 781 euro per maand voor. Vrije sectorhuur ongeveer 100, eh, 1100 per maand. Eh, gewoon even op de achterkant van een sigarenkistje uit te rekenen. Um, en de ruimte, ruimte, gemeenschappelijke ruimte levert ook nog wat op. Die wordt verhuurd voor 40 euro per dag deel voor een aantal keer per jaar. Hier staat 0 keer per jaar, maar je kunt hem ook 4 keer per jaar verhuren. Um, daar wordt telkens bijgegeven de stijging, dus hoeveel stijgt de huur per jaar. En je kunt dat ook checken of dat een realistische huur is uh, bij de uh, uh, huurcommissie. Die heeft daar een huurprijscheck voor, daar staat hier ook een linkje heen. Dus je kunt ook gewoon, als je al weet hoe je project in elkaar komt te zitten, hoe groot je woningen zijn, kun je ook een huurcheck invullen. Uh, inclusief de gemeenschappelijke ruimte, dan weet je ook of die huur realistisch is. Want voor sociale huur geldt dat je een maximum huur mag vragen voor een woning gebaseerd op de punten van het puntenstelsel. Uh, dus uh, niet, uh, je kunt daar niet zomaar alles vragen wat je wil. Dat geldt wel in de vrije sector, hoewel de middenhuur ook weer gereguleerd is. De financiering uh, tenslotte. Je kunt giften en subsidies kun je invullen. Je kunt de hypotheek die je wil lenen bij de bank kun je invullen. Je kunt um, uh, achtergestelde leningen invullen, dus uh, je kunt een deel vanuit de hypotheek, meestal is dat zo'n 60-70% kun je lenen. En een deel moet je vaak ook met achtergestelde leningen doen. In Amsterdam is dat bijvoorbeeld bij de gemeente mogelijk. Die kunnen 15% van het uh, uh, investeringsbedrag uh, stellen zij beschikbaar, dat kun je bij hen lenen. Uh, dus in dit geval is dat nog te weinig, want moet er 27% geleend worden. Um, dus uh, uh, eigen vermogen geeft en subsidies, maar ook inleg. Minus hypotheek geeft zeg maar, de rest voor de achtergestelde lening die je nodig hebt. Nou, daar hebben we gezegd 2% rente over 15 jaar uh, uh, af te lossen. 100% en bij de hypotheek hebben we gezegd dat is een realistisch percentage. Uh, bij de Rabobank uh, 4,6% en een looptijd van 100 jaar. Maar je moet wel uh, uiteindelijk 100% aflossen. Jasper, ik heb, ik heb... Even aan jou. Ik heb twee ja. vragen in de chat. Die gaan dan zeg maar over de dia's waar je het net over hebt. Ja. Wil jij die nu uh, beantwoorden? Ja hoor, dat is goed. Ja, zeg je, maar. Ik, Geen uh, probleem. Um, de eerste vraag gaat over GOBVO. Ja. De vraag is, uh, 80% is wel heel optimistisch. In mijn ja. projecten was 70% altijd een streven. Ja. Het ging dan om gestapeld wonen waarbij je ook ruimte nodig hebt voor verkeersruimte, ontsluiting, techniek, et cetera. Dat is een vraag van uh, Helene. Ja, heel, heel terecht hoor. Uh, ik heb hier gezegd uh, rond de 80%. Dat is voor woningbouw gestapeld uh, wel haalbaar hoor. Uh, we hebben hier ook een heel efficiënt uh, schetsontwerp uh, uh, laten maken door een architect. Omdat we weten dat als we sociale huur voorstellen moet het zo efficiënt mogelijk. Dus je minimaliseert dan inderdaad de verkeersruimte. En uh, je zorgt ervoor dat eigenlijk alle ruimte in het gebouw zo goed mogelijk gebruikt wordt voor wonen. Hè, en dat uh, is in principe in de woningen. Uh, het is even de vraag wat je mee moet tellen. Wij tellen ook de gemeenschappelijke ruimte mee, omdat die namelijk bij het wonen horen. Uh, als je dat niet doet, dan kom je natuurlijk op een veel slechter uh, GO-BVO-verhouding. Uh, 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 maar 80% is voor gestapelde bouw, zeker voor de sociale huur, uh, wel haalbaar als je dus inderdaad heel efficiënt ontwerpt. Maar dat klopt, als je wat luxer denkt hè, uh, en wat meer grondgebonden denkt, dan zullen die percentages lager uitkomen. Dat klopt. Ja. Um, Helene reageert, uh, verkeersruimtes zijn eigenlijk ook heel belangrijk voor ontmoeten. Dus dat uh, even ter observatie. Uh, dan een Terecht. vraag, ja. dan mag je door naar, meer naar de kosten. Uh, 
Een vraag, uh, zitten in de bouwkosten echt alleen de bouwkosten? Of zitten hier ook de planontwikkelingskosten, de lijstjes, notaris, et cetera bij in? Ja, dat is een hele goede vraag. Dit is inderdaad gewoon alle bouwkosten. Hè? Dus je zou zeg maar, als je alleen de directe bouwkosten zou nemen, hè, dus wat je de aannemer betaalt, om het zo maar te zeggen, ook op veel lagere uh, bedragen per vierkante meter BVO uitkomen. Um, uh, wij hebben hier gerekend, uh, dat zal ik straks in de, in de laatste sheet nog even laten zien voor dit project, uh, met uh, 1800 per vierkante meter voor de bouwsom, hè, dus gewoon wat je de aannemer betaalt. En daar komt overheen een onvoorzien percentage, dat nemen we nu behoorlijk ruim, omdat we weten dat de bouwkosten stijgen. En dus daar moet je een hoog percentage nu nemen, maar we uh, brengen daar ook in rekening uiteraard staartkosten, uh, ontwikkelkosten, uh, leges, eigenlijk alles uh, wat komt kijken bij die bouw. Dus eigenlijk zijn dit wat je uh, in, uh, laten we zeggen, economen, plan economen termen, investeringen kosten zou noemen. En wij hebben het een beetje simpel gehouden. Wij zeggen gewoon bouwkosten, maar dat zijn dus niet de directe bouwkosten, dat zijn eigenlijk de investeringskosten. Ja, en dan stel ik voor dat je doorgaat met je vraag. Ik zag ja. iemand die had een vraag over zijn initiatief. Uh, er is zometeen ook echt wel ruimte om je eigen uh, projectvragen even wat meer, uh, ik... maar dat willen we wat later in, uh, in dit uh, programma doen. Ik pik hem even op bij de financiering. Hè. Dus uh, we hadden eigen vermogengifte en subsidies. We hebben een hypotheek en we hebben achtergestelde leningen. En eigenlijk als je dat ingevuld hebt, dan heb je alle bouwstenen voor je haalbaarheidsscan heb je bij elkaar. En hier zeggen wij dus uh, uiteindelijk, hè, wat is het resultaat in een drietal kaarten. Hè, we geven een aantal indicatoren, daar zal ik zo eventjes uh, uh, op ingaan. Uh, het middelste uh, geeft eigenlijk in één oogopslag, hè, van, is het haalbaar of niet? En de derde is dan de beschrijving van die haalbaarheid. Die kaststroom die geeft eigenlijk twee lijnen. De eerste lijn die helemaal op min 40 begint, dat is eigenlijk, die begint met de investering. Dat is een uitgave die je doet. En die gaat dan elk jaar ga je zeg maar, met huur, minus beheer en onderhoud ga je inverdienen. Hè, totdat je uiteindelijk boven de nul uitkomt. Nou, je ziet dat die hè, in ergens 2047 zeg maar, wordt die groen. Dat betekent dat je dan je investering hebt terugverdiend. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen als je niet zou hoeven te financieren, maar je zou gewoon geld hebben. Dan zou je kunnen investeren iets meer dan 40 miljoen en zou je die investering in 2047 terug hebben. Maar je moet wel financieren en dat is dat tweede lijntje. Dat is het liquiditeitslijntje en dat is voor het grootste deel rood. Dus op dit moment kunnen wij niet de bank betalen met de gegevens die we hebben ingevoerd. Dus wij zijn op dit moment zeg maar niet financierbaar. Je hebt wel een haalbare business case misschien, maar je bent niet financierbaar. Dus uiteindelijk is het financiële plan niet haalbaar. Uh, dat kun je ook aan de linkerkant zien. De solvabiliteit is niet oké okay en de leninglastendekking is heel erg laag. Dat betekent, de leninglastendekking betekent uh, wat je aan huur overhoudt als je meer een onderhoud hebt betaald. Elk jaar kun je daarmee je kapitaallasten betalen. Nee is hier het antwoord, dat moet echt wel één zijn. Hè? Dus je moet gewoon je lening één op één kunnen betalen, zullen we zeggen. En hier zitten we maar op 60% dat we kunnen betalen. Pas in het laatste jaar zou de liquiditeit echt positief worden. Dus uh, ja, je hebt gewoon 10 miljoen tekort, zeg maar, om je banklening af te betalen. En dus is je solvabiliteit ook niet oké. Okay. Dan nog even terug naar het rendement, dat staat bovenaan. Dat is wel laag. He, dat gaat over dat eerste lijntje waar ik het over had, 42 miljoen, zeg maar, dat uiteindelijk eindigt op ongeveer 15 miljoen. He, het groene gedeelte dat geeft dus inderdaad wel een positief resultaat, maar dat resultaat is teruggerekend naar euro's van nu, niet om over naar huis te schrijven. He, dus onder de 2%, dat is echt wel een sociaal project en dat is niet een project waar een belegger op zal inschrijven. En zeker ook die vrije sector, die is best wel laag, 1,72. Dat zou voor een belegger echt veel te laag zijn. Nou, we doen het aanvangsrendementen, daar ga ik het even niet over hebben. Dat is weer een apart uh, rendementsbegrip. Maar die terugverdientijd is wel belangrijk. Dat is dus wat je ziet in de uh, grafiek, hè, waar de uh, lijn de nul kruist. Dat is na 24 jaar. Dus 20, 23 plus 24 is 2047. Dan uh, verdient hij zichzelf terug. En dat staat ook rechts. De investering is in 2047 terugverdiend. Uh, zijn de leningkosten te betalen? Nee, de kaststroom is pas uh, is, is negatief. Hè? Dus uh, is, uh, de, de, de liquiditeit is negatief. De kaststroom is te negatief om de uh, lening te betalen. En uh, dus kun je op dit moment het project niet financieren tegen de huidige voorwaarden. 
Um, en nogmaals even die 80% herhaald. Uh, nou ja, dat even ter kennisgeving. Uh, dat is een efficiënt gebouw. Maar zelfs dat helpt niet om sociale huur rendabel te krijgen. En al helemaal niet om het financierbaar te krijgen. Wellicht zou het de corporatie wel lukken, want die kunnen goedkoper lenen tegen een langere uh, periode. Maar ons lukt dat bij de Rabobank 70% geleend tegen 4,6% niet. Dus um, wat kun je hier nou mee? Nou, uh, zo'n haalbaarheidskennis is natuurlijk een, een eerste indicatie. Hè? Dus het is het eerste haalbaarheidsonderzoek. Um, uh, je moet dat eigenlijk wel verder uitwerken. Dat hebben we voor de bundel ook gedaan. En dit ziet er al een stuk beter uit. Dit is het resultaat van een echte uh, studie. Hè? Dus gewoon een haalbaarheidsstudie. Uh, waarbij we echt het ontwerp hebben vertaald in een programma. Vierkante meters per woning hebben toegerekend. Huren per woning hebben berekend. Dat kan allemaal niet hè? In, die, in die eerste haalbaarheidsscan. Dat hebben we allemaal wel gedaan. En je ziet hier dat als je inderdaad efficiënt bouwt. En je bezuinigt op je bouwkosten. Dat je al een stuk haalbaarder bent. Hè? We zijn er nog niet. Uh, Pardon, we zijn er nog niet, want we hebben nog steeds een negatieve uh, uh, curve hier. Hè? Dus we zijn nog steeds uh, niet financierbaar. Maar we zitten een stuk dichter bij de nul dan in het eerdere plaatje. Hè, waar je ziet dat je echt nog zeg maar, onder de 10 miljoen komt. Nou, dat is hier echt niet meer het geval. Dieptepunt is hier 2 uh, miljoen. Dus we zoeken naar goedkopere financiering. We zoeken naar oplossingen in de bouwkosten. En we zoeken naar een programma wat echt goed past op deze locatie. Uh, waarbij we ook recht doen aan de maatschappelijke wens van de bundel, namelijk zoveel mogelijk sociale huur, in dit geval 40%. Maar dat komt al in de buurt van haalbaarheid. We zijn nog niet, maar we zijn goed onderweg hier. Een uh, tweede case. Uh, misschien zijn er nog vragen tussendoor, Annette. Ik zie de chat even niet, want ik ben aan het presenteren. Ja, uh, ja. Even één vraag. Uh, uh, eigenlijk een vraag van, is de scan ook bruikbaar voor bestaande complexen in bezit van een woningbouwvereniging? Oh, dat is een hele goede. Gaat het alleen om nieuwbouw of gaat ja. het ook om bestaand? Hoe kun je hem benutten? Kan daar ook voor? Ja, we hebben hem ingevuld voor een bestaande situatie. Grappig genoeg, uh, daar was ook een woningbouwvereniging bij betrokken. Dat is Austerlitz, daar hebben we op getest. En daar deed hij het prima. Dus je kunt op een bestaande situatie kun je gewoon uh, projecteren. Uh, bij een bestaande uh, 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 overname van een bestaand pand, laat ik het zo maar noemen, van een corporatie, vul je gewoon inderdaad in wat je aan sociale huur wil uh, uh, exporteren. Hè? Dus zelf wil exporteren of aan je middenhuur wil exporteren. Uh, je vult gewoon de brute vloer in vlakte die je hebt en het gebruiksoppervlakte dat je hebt, vul je ook gewoon in. Uh, je vult dan in gemeenschappelijke ruimte ook in wat je eventueel wil creëren aan gemeenschappelijke ruimte of wat er al is. Um, tuin, parkeerplaats, eigenlijk uh, idem. Gewoon wat er is en wat je zou willen realiseren. Uh, hier ga je dan de overnamesom uh, invullen. Hè. Dus uh, je neemt dan zeg maar niet erfpacht, uh, zeg maar, maar je neemt dan een overnamesom. Hè. Dus in dit geval is het erfpacht, maar in uh, andere gevallen is het gewoon betalen hè, van, van, de, van de grond. En in dit geval dus ook van het gebouw. Dus je betaalt niet alleen de grond, maar je betaalt ook de opstal. En bouwkosten neem je dan wat je gaat uh, gebruiken voor renovatie. He, dus ja, hij is zeker ook bruikbaar voor bestaande situaties. Je doet dan overname, he, dus niet erfpacht, maar overname. Uh, je doet dan uh, overname van niet alleen grond, maar ook je gebouw. He, dat is gewoon een investeringsbedrag. Voor de bouwkosten neem je dan alleen de renovatiekosten die je zelf gaat uh, investeren. Op het moment dat je het overgenomen hebt of dat je het uh, wil overnemen. Voordat je het wil overnemen. En de huuropbrengsten kun je natuurlijk gewoon invullen wat de toekomstige huuropbrengsten worden. Bij de financiering ga je dus kijken van wat kan ik dan financieren voor die overname. Plus eventuele verbouwingskosten. Nou, dan krijg je hetzelfde beeld. Hè? Dus dan is ook die investering, namelijk die overname, bij een bepaalde huur hè, over een bepaalde toekomstige periode, hè, is dat haalbaar. Dat is dan uh, in dat geval de uitkomst van de scan. Misschien wel goed om uh, bij Huis Achterveld, want die komen daar namelijk op uit uh, uh, te beginnen. Um, dit is in, in Achterveld, gemeente Leusden. DAVA heeft dit initiatief genomen. Dat is door Achterveld voor Achterveld. Een uh, heel uh, logische uh, afkorting. Um, dat is een, een buurtcoöperatie zou je het kunnen noemen. Of een dorpscoöperatie. Die heel veel organiseren in Achterveld. Uh, wat je ziet hier is de oude biep. Daar worden alle plannen gesmeed. Uh, en, en ook uitgebroed. Uh, en daar zijn er al heel veel van geweest. Ze hebben daar bijvoorbeeld een, een, een opvang voor mensen met een uh, beperking. Uh, jongeren. Uh, die daar uh, op uh, dagbasis uh, zeg maar opgevangen worden. Uh, ze hebben daar uh, een heel aantal dorpsinitiatieven. Uh, en nu zijn ze aan het nadenken vanuit die dorpsinitiatieven over goh, hoe moet het nou hier verder met het wonen. Een van de problemen waar ze tegenaan lopen, net als de bundel in Amsterdam, is dat jongeren langer thuis moeten blijven wonen omdat er gewoon geen woonruimte beschikbaar is. Mensen die een woonruimte vinden, vinden dat vaak in Amersfoort of in Leusden, dus die vertrekken uit het dorp. Dat willen ze vaak helemaal niet. Dus toen wij een onderzoekje deden naar de woonwensen, 
hebben we uh, in opdracht van DAVA gedaan. Gefinancierd door de gemeente Leusden. Toen uh, zag je ook dat een heleboel mensen uit Amersfoort het invulden. En dat waren dus inderdaad ook allemaal jongeren die net waren verhuisd. En die eigenlijk heel graag terug wilden uh, naar Achterveld. Om hun ouders te verzorgen bijvoorbeeld. Of om gewoon hun uh, sociale netwerk zeg maar, uh, uh, in stand te houden. Want vaak hebben mensen gewoon contacten in het dorp. Het is een hechte gemeenschap in Achterveld. Een katholieke enclave in een overigens protestantse omgeving. Uh, dus dat helpt misschien ook mee vanuit het verleden. Om uh, de banden aan een te smeden. De sociale cohesie is hoog. Mensen zijn erg vriendelijk. Uh, en denken dus ook heel erg snel na over wat ze samen zouden kunnen doen. Want daar hebben ze ook veel lol in. Dit is wat uh, een, uh, na het woonwensonderzoek is ontworpen door de bewoners zelf. Dus we hebben een woonwensonderzoek gedaan. We hebben gezegd, van, nou, we willen eigenlijk een hofachtige structuur maken. Hè. Dat mag modern, maar dat mag ook wat meer traditioneel ogen. Um, maar hoe moet het er dan precies uitzien? Nou, daar zijn 40 mensen uit het dorp mee aan de slag gegaan. Die hebben in sessies met een architect een soort idee ontwikkeld. Hè, dus echt een getekend programma van eisen. Met een soort schets op een uh, niet bestaande locatie geprojecteerd. Hè, dus gewoon nog, nog echt wel uh, droog zwemmen. Uh, en daar kwam uit uh, uh, twee keer 15 woningen eigenlijk. Uh, plus uh, een atelier en een keuken die eigenlijk in een woning gevestigd zijn. Dus dit zouden of twee keer 16 woningen kunnen zijn. Of twee keer 15 met een atelier en een keuken. In het hart uh, van het, uh, uh, dat is daar ook getekend, is een uh, moestuin aangelegd. En er zijn twee tuinen, één per hof, uh, met verschillende oriëntatie uh, om het klein en behapbaar te houden. En uh, het parkeren is eigenlijk aan de randen van het uh, complex bedacht. Dus schematisch weergegeven wat de mensen bedacht hebben. De woningen zijn uitbreidbaar en dus ook in verschillende maten beschikbaar. Ja, dus per woning kun je zeg maar naar voren en naar achteren. Kun je ook kapellen toevoegen, dus de woningen zijn groter of kleiner te maken. De elletjes die in de hoeken zitten, dat zijn de bergingen. Dus het is een hele slimme manier van ontwerpen geweest, waar je een hele vriendelijke uh, ja, manier van wonen van krijgt. En de ontsluiting die loopt zeg maar, over het binnenterrein via het hart. De gemeente is Leusden, dus ook hier hebben we een haalbaarheidscan voor ingevuld met het initiatief. 16 sociale huur, 16 koopwoningen hebben we gewoon eens geprojecteerd. Uh, de aanvang is uh, 2023. De bruto vloeroppervlakte uh, die we nodig hebben is 75 uh, vierkante meter voor de sociale huur. Hè, want je had verschillende matenmogelijkheden. 95 vierkante meter voor de koopwoningen. Het gebruiksoppervlak uh, 60 en 80. Ook hier weer uh, 82%. Dit is inderdaad weer aan de hoge kant. Ik zou zeggen dat je hier een, uh, ook een, wel een wat lagere zou mogen nemen. Maar ook hier denken ze dus heel uh, efficiënt te kunnen bouwen. Uh, het gebouw heeft een gemeenschappelijke ruimte van 95 uh, vierkante meter en een footprint, uh, hè, omdat er twee lagen uh, gebouwd worden van uh, 1400 uh, vierkante meter. Het terrein, hè, dit kom, uh, komt, uh, ik heb het even als één tuin uh, gezet, um, dat zou je er ook, uh, daar zou je er ook twee van kunnen maken, maar ik heb even het middenterrein als één tuin genomen, 500 vierkante meter moet er in de binnenkant en dan moeten dus parkeerplaatsen buiten de, uh, het complex gerealiseerd worden en dan krijg je uiteindelijk een kavel van 2500 Vierkante meter dat je nodig hebt. Nou, de bouwkosten die hebben we ingevuld op 2120 bouw per vierkante meter BVO. Of 2210 vierkante meter per, bouw, uh, voor, per uh, uh, vierkante meter BVO. En dat wil zeggen uh, dat het hier wat goedkoper is dan in Amsterdam. Daar hadden we 2700 voor de sociale huur, 3300 voor de vrije sector. Dat is aan de hoge kant. Dit is misschien aan de lage kant. Maar uh, het is ook zo dat in Leuzen de bouw ook gewoon goedkoper is. Dan in Amsterdam. Ik denk dat dit ietsje te goedkoop ingeschat is. Het zal wel iets omhoog mogen. Maar het is echt wel minder dan die 2700 in Amsterdam. Nou, we gaan daar een aantal kosten betalen gedurende de exploitatie. Dus belasting en onderhoud bijvoorbeeld. Dat hebben we ingevuld. Vervolgens krijgen we gelukkig ook huuropbrengsten terug om die kosten te dekken. 630 per, per woning per maand. Als gemiddelde hebben we even voor de sociale huur genomen. De koopwoningen die hebben we gewoon automatisch laten berekenen naar de marktwaarde. Um, en uh, we hebben dan een financiering ingevoerd van uh, uh, in totaal uh, 2 miljoen, 2,8 miljoen voor het complex. Uh, en uh, nou, een hypotheek uh, voor 64% en dus een achtergestelde lening voor 30% voor uh, dit project. Dus we hebben dan 1,8 miljoen bij de bank uitstaan, 8 miljoen te lenen, uh, achtergestelde leningen. En we hebben ook nog een beetje giften en subsidies, 2 ton. Dat kan wel wat hoger overigens, ook zeker met eigen inleg. Je ziet dat dit een haalbaar project is, maar je ziet wel dat de liquiditeit afneemt over de tijd. Dat klopt ook wel, want sociale huurwoningen 16 hebben we er daarvan, die zijn onrendabel. En eigenlijk wat je hier doet, is je sponsort je sociale huurwoningen met de opbrengst uit je koopwoningen. Die is positief, dus je begint hier heel erg gunstig en dan langzaam loopt 
het lijntje naar beneden. Dus eigenlijk teer je in op de winst op de koopwoningen. En daarom is de lening lachste dekking eigenlijk ook onvoldoende. Want je huur is in principe onvoldoende om je lening te betalen. Maar omdat je gewoon een hele hoge verkoopwinst haalt hè, op die 16 uh, koopwoningen. Daardoor zou je dit project kunnen doen. Um, in principe is die na 14 jaar uh, terugverdiend. Uh, Kaststroom wordt inderdaad nooit negatief. Dus het kan. Uh, de opbrengst is 5,3 miljoen. Dat is ongeveer 3 ton per koopwoning. Die betaalt voor een gemiddelde koopwoning in Achterveld. Inderdaad tegen de 4 ton. Uh, dus dit zijn nog redelijk goedkope woningen. Uh, uh, de vormfactor van het project die wordt hier gesteld. 82% die is te hoog. Dus eigenlijk zouden we hier wat minder efficiënt moeten bouwen. Wat hogere bouwkosten nog in moeten voeren. En kijken of die dan nog haalbaar is. Uh, maar in principe kun je dus een project met 16 koopwoningen en 16 sociale huurwoningen uh, eerste haalbaarheidsonderzoek kun je haalbaar uitvoeren. Nou, daar kun je hem dus voor gebruiken. We hebben hier uiteindelijk uh, veel, een heel ander probleem. Hè? Dus de financierbaarheid van zo'n theoretisch model is mooi. Maar waar moet het nu? Want Achterveld, dat zie je hier, is al bijna helemaal dichtgebouwd binnen de rode contour. Uh, rechtsboven is nog een stukje open, maar helaas, 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 dat is Masterbroek 2. Daar wordt al gebouwd, al die kavels zijn al vergeven. En dan resteert er links nog een stukje en ook daar wordt al gebouwd. Dus uh, het, het is best krap. Gelukkig mag Achterveld wel uitbreiden. En waar we nu naar kijken, uh, omdat we geïnspireerd zijn door een excursie naar Austerlitz, is of we in het uh, uh, dorp zelf, in de kern zelf, in het centrum, zeker als het voor ouderen gaat, heel handig, want dicht bij winkels, misschien iets kunnen betekenen op de oude bieplocatie of op een van de schoollocaties, omdat de scholen... Uh, nieuwbouwplannen hebben. Nou, dat hebben ze in Austerlitz ook gedaan. Daar hebben ze een wijkcentrum met een school en woningen gecombineerd. En uh, nou, daardoor aangestoken door dat virus uh, dachten ze in Achterveld, hey, dat kunnen wij ook. We gaan eens kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Dus het haalbaarheidsonderzoek wordt straks nog een keer uitgevoerd, maar dan op een concrete locatie met een school en een wijkcentrum uh, in één. Dus ook ruimte voor de buurt. Je kunt voor je eigen Initiatief ook zo'n haalbaarheidsonderzoek doen, een eerste haalbaarheidsonderzoek, EHBO, bij uh, haalbaarheidsseniorenwonen.nl. Uh, Daar staat hij. Daar kun je hem dus invullen met de parameters die je zelf wil. Je moet soms even wat uh, omrekenen. Bijvoorbeeld zo'n achtergestelde lening, dat zijn er vaak meer, hè, uit crowdfunding en een, uh, misschien een lening van een, uh, een fonds. Uh, die moet je dan even combineren bijvoorbeeld naar één achtergestelde lening. Um, je moet soms ook even wat omrekenen in aantallen woningen en de gemiddelde nemen. Maar het geeft wel een hele goede indruk van uh, de orde grootte van je project. Nou, dat was eigenlijk een beetje wat ik te vertellen had. En daar zijn vast nog vragen over, Annette. Um, ja, Jasper, als je uh, uh, wilt stoppen met delen, dat is denk ik het handigst. Um, eigenlijk twee vragen nu. En dan wil ik ook het stokje over uh, nemen richting uh, de presentatie van Mark. Uh, uh, een vraag, uh, ook over het gebruik van de scan. Uh, is die ook bruikbaar voor een uitbreiding van bestaande bouw in eigen bezit? Dus dat je een bestaand complex wil uitbreiden. En volgens mij heb je daar al wel een beetje antwoord op gegeven. Volgens mij kan dat. Ja, dat kan. Je moet dan wel heel goed kijken wat je bij de investering precies invult. Want die, wat, wat kost die uitbreiding dan precies? Hoeveel eenheden ga je dan uitbreiden? Daar maak je dan die scan voor. En je laat dan eigenlijk dat oude deel laat je buiten beschouwing. Uh, het is heel voordelig natuurlijk hè, als je dat doet. Want vaak heb je die grond al. Uh, die hoef je niet uh, te kopen. Dus die laat je dan ook uit de investering weg. Nou, dan zul je zien dat die uh, haalbaarheid heel snel in beeld komt. He, bij een, een uitbreiding van een bestaand uh, bezit. Uh, tenzij het moeilijk is om te bouwen en je weer heel hoge bouwkosten hebt. Uh, dat is bij bestaand bezit natuurlijk wel weer een nadeel. Maar ja, je kunt daar gewoon de parameters invullen. Um, zoals je dat zelf logisch denkt. Maar hou het oude deel buiten beschouwing. Dat hoef je niet aan te schaffen. Uh, reken alleen met de investering die je doet in de nieuwbouw. En reken alleen met het aantal eenheden wat je daar doet. 